नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर देवशीष है मैं एक नी एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ मेरा काम कार्टिलेज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना है बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग हैं मगर उनकी नी में या जॉइंट्स में कार्टिलेज में डिसऑर्डर या इंजरीज के कारण वो अपनी लाइफ को लीड करना छोड़ देते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी छोड़ देते हैं और उनको छोड़ के अपनी जिंदगी को बहुत ख़राब हालत से जीना शुरू कर देते हैं ऐसे ही कुछ पेशेंट्स हैं जो कि यंग होते हैं और उनमें से ही एक पेशेंट के बारे में मैं आज बात करूंगा जिनको एक कार्टिलेज रिलेटेड डिसऑर्डर था जिनका नाम है वरुण उनकी दिक्कत यह थी कि उनके दोनों ही घुटनों में जो नी कैप है वो डिसलोकेट आउट हो जाता था जैसे ही नी कैप डिसलोकेट होता था उनका घुटना अटक जाता था और गिर जाते थे वो उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया अनफॉर्चुनेटली सब लोगों ने बोला इसका ट्रीटमेंट जो है फिजिकल थेरेपी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज है जिनका यूजुअली रिजल्ट्स जो है फेलियर है इसके कारण उन्होंने ये सर्जरीज नहीं कराई बहुत साल प्रॉब्लम को झेलने के बाद किसी एक रेफरेंस से वरुण मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा डॉक्टर मैं इसका इलाज चाहता हूँ मैं इसे ठीक होना चाहता हूँ मगर मैं डरा हुआ हूँ कि इसकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी इसके लिए मैंने उनके इवेल्यूशन किया और उनको कुछ एक्सरेज कुछ स्कैनोग्राम्स और एमआरआई करके मुझे वापस दिखाने के लिए बोल जब मैंने उनके एक्सरेज और एम को इवेल्यूएट किया तो मैंने रियलाइज़ किया उनके लेग्स जो है वो अंदर की तरफ नॉक कर रहे हैं मतलब कि नॉक नहीं है इसके अलावा उनका जो थाई बोन है वो इंटरनली रोटेटेड है मतलब कि इंक्रीज एंटीवर्शन इसके अलावा उनका जो नी कैप है वो आउटसाइड में सबलक्सेटेड है मतलब कि लैटरल पटेलर टेल्ट या सबलक्सेशन कंटिन्यू हो रहा था लास्टली उनका जो ट्यूबल टिपोरोसरी था वो बाहर की तरफ प्लेस था जो कि अंदर की तरफ होना चाहिए इन सारी डिफॉर्मिटीज के साथ उनका घुटना जो है जैसे ही वो चलते थे अलाइनमेंट एरर के साथ डिसलोकेट अपने आप हो जाता था चलते वक्त इन सब डिफॉर्मिटीज के साथ उनका घुटना जो है बाहर की तरफ नी कैप डिसलोकेट होता और उनका घुटना अटक के वो हर बार गिर जाते जब वो मेरे पास पहली बार आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे वो दोनों पैरों पे उन्होंने नी कैप बांध रखा था और लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए थे ये देख के मुझे बहुत ही खराब लगा कि ऐसा एक पेशेंट जो कि तेईस चौबीस साल का है और वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहा है तो इससे ख़राब और सिचुएशन क्या हो सकती है मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें फिक्स की जा सकती है और इसके लिए हम लोग सर्जिकली आगे बढ़ेंगे उनका नी का एमआरआई जब हमने इवेल्यूएट किया तो हमने देखा कि उनके नी के आपके नीचे का जो काटिलेज था वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुका था जैसे एक 60 साल के आदमी का जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं उनके लिए हमने एक स्पेशलाइज सर्जरी डिवाइस की जिसमें हमने सुपरा कंडल और ऑस्टोटोमी करके उनका अलाइनमेंट सीधा किया नी के आपके नीचे का काटिलेज हम लोगों ने रिप्लेस किया एम पी एफ एल बोल के एक लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट किया साथ ही साथ उसी सर्जरी में हम लोग उनका टिबल टिबर्सिटी जो कि बाहर प्लेस था उसको इन्वर्ट ट्रांसफर किया इन सारे सर्जरीज के साथ हमने कार्टिलेज ट्रांसप्लांट किया जो कि वन स्टेज कॉन्ड्रोफिलर के साथ हम लोगों ने किया नी कैप के पीछे जो कि एक हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल सर्जरी प्रोसीजर है जिसका रिजल्ट्स गारंटीड है उनकी सर्जरी जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और उसके बाद वो अच्छे से एक्टिविटीज़ कर पाए उन्होंने पहले 24 घंटे के अंदर ही नॉन वेट वेयरिंग वॉकिंग मतलब वॉकर के साथ वजन बिना डाले चलना शुरू किया छः हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरा वजन डाल के वॉकर के साथ चलना शुरू किया नी बेंडिंग हमने फोर टू सिक्स वीक्स उनकी बात स्टार्ट करा दी जिसके बाद उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करके फुल रिकवरी करीब करीब छः महीने तक में रिकवरी ले ली रिकवरी के बाद वो छः महीने पर मेरे पास आए और मुझे उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अब मैं तैयार हूँ और मेरे को दूसरे साइड को भी ठीक कराना है तो मैं अपने एग्ज़ाम के बाद आने वाला हूँ और मैं ही नहीं मेरा भाई भी सिमिलर प्रॉब्लम से फेस कर रहा है जो कि आपके पास आने वाला है सेम चीज़ को ठीक कराने के लिए यू हैव अनदर इशू विच इज रिमेन एक्सपेक्ट दैट ऑन द वे साइड Uh, on the right side, not as severe as the left side. Um, there's still an alignment issue. There's still the patella dislocation and the cartilage missing, but it doesn't hurt as much. And this one does not have a fracture to fix, so it's uh, it's relatively easier. So now you're planning for the other side as well. Absolutely. Sir, उनके surgery इतनी successful रहे और वो इतने courageous रहे कि उन्होंने अपनी surgery नौ महीने बाद second side की surgery कराई. अपनी ही नहीं, अपने भाई की भी similar date पे surgery कराई. उनकी सर्जरी इस बार और भी फास्टर रिकवरी किया क्योंकि एक साइड की ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी थी तीन महीने के अंदर ही उन्होंने सेकंड साइड की सर्जरी के बाद पालती मार के बैठना शुरू कर दिया तीन महीने के अंदर ही उन्होंने पूरी तरह जैसे पालती मार के बैठे सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया और इस बार उनका नी कैप बिल्कुल डिसलोकेट नहीं होता था 
नी कैप कम्प्लीटली डिसलोकेट होना बंद हो गया उनका कार्टिलेज भी ग्रो करना शुरू हो गया और नॉट ओनली उन्होंने अपनी सर्जरी कराई उन्होंने अपने भाई की भी सेम टाइम पे सर्जरी कराई जिन्होंने इक्वली टाइम पे रिकवर किया ये स्टोरी को मुझे लगता है कि लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि वरुण की जो करेज या साहस मैं बोलूँगा वो एक्सेप्शनल है क्योंकि उन्होंने ये सर्जरी से फ़ायदा उठाया और अपने भाई को भी बुलाया ये एक एग्जांपल है मुझे लगता है देश के बहुत सारे लोग इसी तरह की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है अगर आप भी किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं जिसमें कि नी कैप डिसलोकेट हो रहा है या कार्टनीज का कोई डिसऑर्डर है जिसको आपको लगता है कि आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली आप मेरी ओपिनियन नहीं लेने के लिए आ सकते हैं तो आप अपने एम अपने स्कैनोग्राम स्टैंडिंग एक्सरेस और अपने एक्सरेस को मुझे अपडेट करें एक छोटा सा वॉइस ओवर नोट अपने व्हाट्सएप के नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम अपने वॉकिंग वीडियो और अपने एक्सरेज और एम को शेयर करें और ये बताएं कि आप कब से और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर आपकी प्रॉब्लम देख के मैं बता पाऊं कि ये क्या सर्जरी करनी है क्या नहीं करनी है तो मुझे लगता है आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके आसपास कोई आदमी ऐसा ही प्रॉब्लम लेके सालों से जूझ रहा है तो प्लीज़ डू सेंड द वीडियो एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड देखिए वरुण क्या बोलता है वरुण क्या कहना चाहता है I'm Varun Narayan. I have I had um, quite a few problems in my left knee. Some genetics, some caused by accidents. I had a long-standing fracture. I had misaligned, um, knocked knees, um, and a bunch of other issues. Um, I've had my MPFL repaired. I've had my kneecap realigned. I've had my entire knee realigned. Okay. Uh, well, let me ask you a proper question. Say, what was your problem when getting like? Walking when I examined you. Um, walking was very difficult. It was painful. Stairs, especially uphill and downhill, downhill more so, were quite painful. Could not run. Could not really on uh, hold a lot of weight on myself. 
and sports and everything were out of the question. Do you remember those things that uh, Patela was getting this slogan that yes. you were wearing some sort of brace? Yes, um, I was wearing uh, a Patela brace um, right here and even though it helped, it never solved the issue of the pain itself. Mm. Since what age of this Patela resolution started? Around 12 years old. And what is your age now? 24. 24. So 12 years you are what particular resolution? I was told by the doctors at the time that it wasn't like nothing doing, like nothing was possible. I just have to live with it and manage it. And uh, but it got in 20 and the, over the course of 2022 it got very very bad and very painful. And uh, it just I couldn't walk normally anymore. So I had now something had to be done about it. Mm. So uh, do you remember the procedures, the name of the procedures? I'm just asking how to help you. Uh, I want MPFL repair, um, different device to trans transfer, the particular got sent to me. TT transfer. TT transfer, yes. Um, and I'm alignment direction of the links. Yes. That's good. And we did some cartilage procedure for it. So, yeah, artificial cartilage distributes into this and stuff. So, um, uh, how many days now this is after surgery? About three and a half, four months. Four months, yeah. So, what are the activities which you feel that you are able to do it now? Right now, I'm um, able to walk without any pain. Stairs, no pain. Um, if I put my foot slightly off center, it's perfectly fine. It doesn't, um, it doesn't buckle. That was another thing my knee used to do. It would just like randomly just buckle and I would like fall on my face. So that all of that. That hurt the particular distribution. Yes. This is not happening, right? Okay, so that's a great training. So, uh, after 12 years of pain and agony, you got the surgery done. Mm -hmm. So, what is your message for other people? There are many, I think many of the patients are there with particular dislocation, valgus deformity, knocking knees, and a lot of cardiac defects. So, they have this tendency when you the doctors, they tell them that there is no submission with this. Yeah. Uh, what do you want to give the message? What sort of message you want to work with them? Come to Dr. Devishish, honestly. I mean, that's too, but um, to get it looked at, honestly, get it looked at. Um, there might always be a chance that it will get better because for a lot of things, I was told, like, I have had thyroid issues as well. I was told it would never be fixed. Eventually, it did get fixed through the right medication and lifestyle and all of that. So nothing is unfixable per se. Um, definitely get it looked at and definitely get it looked at before it becomes a severe problem. Because once it gets to a certain point of damage, there is sort of no coming back. If I had waited, let's say, another 5, 6, 8 years, my knee would have been in much worse condition than it is now. It might not have even been saleable. It might just have been replaced entirely. Definitely get it done in time, preferably before it's even a moderate issue, honestly. So you have another issue which is remaining. Can you can explain that on the other side. Uh, on the right side, not as severe as the left side, um, there's still an alignment issue, there's still the patella dislocation and the cartilage missing, but it doesn't hurt as much and this one does not have a fracture to fix. So it's uh, it's relatively easier. Then, so it, now you're planning for the other side as well. Absolutely. So that's a motivation thing that once it is fixed, now yes, you are again back with another thing that you want to book your service heating. Absolutely. That's, I think, most motivational thing for the patients that once they get one side directed, they get motivated to get the other side done on their own. Yes, yeah. not me. Now I'm, like, I'm not going to explain what I'm going to do. Now you came with this idea that I'm going to fix, get it fixed and corrected. Absolutely, yeah. Um, I didn't want to just mess around or like just wait around. Now maybe it'll get fixed or maybe it'll get better. No, I want to get it done. I know there's a path forward. I just have to work with the team. So, so another thing I'm going to ask. See, uh, last past four months, I don't think so. This is going to be a very smooth path. Also, it was a very troublesome, painful, and yeah. I think it did well. So, I would definitely ask you just say it in front of camera that what all thing happened in between. Uh, the physiotherapy. That is that is the the that was the toughest part. I would say physically. But, in all honesty, nothing I experienced was as tough as having to use my broken knee every day for like 10-12 years. Because that was just way worse than any of the physiotherapy, the injections at the hospital, the everything, the meds, the pain. None of it 
compared to not being able to function with my leg. Do you want to say anything about your physio trainer? Uh, yeah, so I'm um, and Dr. Said, absolutely fantastic people have helped me tremendously daily, um, constantly with um, pain management, with um, techniques on how to get better, on how to change my lifestyle or correct my lifestyle to not hurt my knee as much, like a billion things. Absolutely huge shout out. Thanks, thanks a little for um, saying it loud. I think it's it's a message for all of our patients who are trouble with me, pain, me issues, yeah. or cartilage disorder, alignment disorders, and they are actually afraid. Hi, Varun. So now we are meeting again after the second surgery. This is the second video after the second surgery. So, what is the result and what is the duration after the surgery? Uh, the duration is uh, we're me uh, meeting after about two and a half months of uh, post surgery with the right leg and progress is good. Progress is rapid actually. So now, what is the difference you're fe feeling after the second surgery? Uh, I mean, my spine it feels like has been corrected. When I sit down, it doesn't feel like my upper body is pushed, being pushed forward. I can sit up straight without hurting myself while walking. Uh, while walking, it's a lot more stable. It feels like my center of gravity is like stable now. Before it was like I used to like sway quite quite a bit left and right. When I was walking, it felt like my body is trying to like topple over, which was not uh, fun. Uh, but it feels a lot more grounded and just stable now. Yes. What is our next plan now? Next plan is to um continue just um, finish up with recovery and then move on and actually be able to do sports go on a high oh. cycle all of that okay. yeah it was not what allowed what is your favorite sports you want to oh i'll play cricket again so i haven't played cricket in like 14 years because i was not able to because of my knees okay but that's and um, anything like jogging or running you want to do yes i have never been able to jog because it always got my knees I'm very excited to try jogging for the first time in my life. Okay, I'm great. So any message? Get the surgery. If you have knocked knees, if you are, if you think that like your knees are not pointing the correct way, it feel, if it feels like you're off balance constantly, even if you're standing still, please, please, please at least come for a consultation. It would really benefit you. Even if you just require minor physiotherapy for some minor correction here and there, it will make a huge impact on the quality of your life. For me, it has. Like, I've spent this entire year in recovery, but the benefits I've gained from that will last me for the rest of my life. Like, I'll finally be able to function like a normal human being now. As a boy. So, we have whatever to your brother to get this as Yes, my young brother also got the surgery. Um, he is scheduled for another one next year. And after that, even both of his knees will be corrected as well, and they won't um, grind themselves into done, thankfully. Nothing like that.